nianza na makati sini na tatu ndio nianza rasmi nianza kuunda na kundi moja linaloitwa leo bend ambalo lilikuwa nje kidogo ndio nilikuwa zizi shughuli nikafanya kazi nao kule mpaka mwaka wa 1994 kabadilika tukaunda melody tukabaki zetu nimependa nayo melody mekana pili karibu miaka 9 ndio melody nikaacha melody nikaingia Zanzibar Star na Zanzibar Star pia tukawaanzilishi tukaunda Zanzibar Star na Zanzibar Star si ya kamda sana ile vile kutokea kidogo tafaruku nikaona ah kwa kweli iko muziki kwa sasa kwa kweli sisi sana na uongo watu kaja kumwendea vibaya kuwa nimeacha kabisa kabisa lakini nimo ndani ya kujipanga niache kwa sababu step ya mwanzo nishaianza kwamba sitoimba tena kwenye stage stage ambazo labda kwenye majukwa majukwa haya ukiangalia majukwa yetu sasa hivi mengi yamekuwa sehemu ambazo tena tuna kwa wengine hatustahiki na mm. tume, tumefanya mm. lakini kila kitu kinakuwa kwa time kweli una time nyingine kuna vitu vingine inabidi unajigomba kwa hiyo sia no hiyo shazaji kwa kubwa na ile sababu ilekee na sasa mashoo yetu ndio kama hizo sasa sababu bana nini labda next class labda tukie baani nini lakini sasa nyingine na mara nyingi na same za stare zinakuwa ni hizo sasa hivi kwa hiyo mimi nimehisi tu kama tena hizi same ni ziacha kwa sababu harusini nikialikwa harusini naangalia mtu na uzito wake na kwenda kufanya kazi
ilifike ilibidi mpaka nisimame na mtu hivi pembeni mmm awe kama manake unajua mtu kama ukiogopa kitu ndio kama eh ya kama support wangu <laughs> ilibidi asimame mamangu hajabaramia na mimi sisi nimejidi kwangu mama atakuwa ndio ilibidi asimame na mimi kwa ile hali nilikuwa nayo nimshukuru maana kaka tulikuwa tunaimba pamoja na nisaidia mpaka nikaweza kumaliza nyimbo mara ya pili nikafanya vizuri na zaidi maana kama sisemi kilichonipelekea uoga namna ile kwa sababu mimi mm. sikuwa nimepanga labda itatokea siku nitasimama kwenye hadhara ya watu mm. itaimba ingawa jambo nilikuwa nalipenda lakini nilikuwa naimbia nyumbani kwangu unaona sasa unaona <laughs> sikupanga kama ai yani katika maisha yangu sasa mm. sikupanga kama mimi kazi naipenda labda nisimame penzi watu niimbe nini no no na ndio maana nahisi ninakuwa maamuzi yangu yanakuja kirahisi kwa sababu sicho kitu nilichokipangia unajua kitu nilichokipangia kinakuwa kidogo ukiepuka kigumu lakini mimi sikuwa nimepanga nilijikuta ndo kwa nguvu za mume kwa sababu alikuwa msanii na hivi na hivi nikajikuta nafanya na hivi ndio unaweza kufanya unaweza kufanya yani siku ile nilopandishwa pale nilikuwa kama mtu wa majaribio kwa sababu niliondoka hapa mimi kwenda Omani ni siku ile ile nimeingia alfajiri usiku kuna show
vizuri kwa na msiba kwa na furaha yani mpaka tuna kuna jumuiya fulani imefanywa ya mtaa mm-hmm. pia nimekaribishwa nimo na tunakuna nao vizuri afike sasa imefikia fika miaka mitano tu kanihamia hapa kwa hiyo niko nao vizuri tu mpaka sasa hivi majirani mm-hmm. ninalotokea nashukuru mimi nilinikuta na wote nikawa nao yani kwa mara ya mwanzo nahamia hapa mtaani nilifua na ndugu yangu tegemea majirani zangu walisimama utafikiria wengine hata siwaelewe nikaja nikawajua baadaye kama huyu anaka hapa huyu anaka hapa anaka hapa ni watu ambao niliwakuta katika mtaani watu wazuri kabisa maarufu unakuwa una, unachangia au siju kama kuna watu inakuwa inawaumiza kiasi fulani labda mtu kwa sababu sioni kikubwa naamuona lakini tumekuwa watu ambao sijui katika hii jamii yetu tuko vipi hatupendani kwanza ni watu wa majungu watu kupakaziana maneno mabaya mm-hmm. Ma, yani kikashifa zingine za uchafu hazina maadili mm-hmm. na yote yanatukuta kuyatamka si vizuri mm-hmm. lakini maneno mazito yanatukuta amali zingine wanazotupa sizo 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 kama ni binadamu na mimi yoyote katika hiyo anayosema basi sito msame mpaka kwa Mungu kwa sababu ni amali nzito inayopewa wakati siko naye Mm-hmm. na hili kitu kinaniuma yani kinaniuma mimi sisemi sina makosa makosa nayo lakini kuna mengine yanokuja zidi yangu yananiumiza kiasi fulani bora tu ningekuwa ninayafanya nikayakubali nikajua na mimi na Mungu wangu mm-hmm. lakini kuliko ambayo neno silifanyi mtu akaja akanielemeza nalo kwa kweli na kweli nanipa uchungu mkubwa 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 na sitamsome hiyo yote anayenifikishia haya natumai watakuwa wanayozungumza washafahamu kwa sababu wapo wanayozungumza wako wanonitazama kwa mtazamo wanaojua wao wenyewe e, lakini mimi na Mungu wangu 
ndo najua mimi niko kama nani na hayo ambayo wanaofikiria na Mungu atanistiri mpaka hapa nilipo na eji yangu hii basi anistiri asinipeleke huko 